。倪师兄，你没事吧？我没事，那不是普通妖兵，是妖将，小心了。来帮手了。无处可避，小心是烟雾。我跟你们拼了！李师兄，快醒醒！醒醒！小子，能扛住我的妖气，你灵魂不弱呀！不知道你的口感比他们好多少？哈哈哈哈哈哈！李师兄，快醒醒！醒醒！李师兄，李师兄！待会儿再收拾你。死了，师弟们都死了。绝望的味道真是美妙啊！哈哈哈哈哈！李师兄，快醒醒！我要将你们头头撕碎！居然有那种事实了！景玄寺。已经重伤，你来帮忙扰乱他的攻击，剩下的交给我。嗯，你放心。嘿，可恶的人类，先把你拆倒。啊！啊！啊！气血惊雷！再让你尝尝妖气的滋味。同伴，一起死吧！苍穹森林内设有禁制结界，妖族无法进出。上次大战，妖将以上的妖族早被斩杀，可竟然又有妖将出现。我担心，是结界出了问题。临行前，苏导师告诉我，苍穹森林临近白帝城，如遇危险可前往求援。那我们明日便动身前往白帝城。嗯，嗯有惊喜。小心！
真是。身于女峰的朱师妹吗？我是小雨峰的内门弟子林庚，还请出来一见。都站着别动，你们当中有妖族。哼！朱师妹，我们不是妖族，是小雨峰参与试炼的弟子。不是妖族。可我朱家的断妖针只对妖气有感应，你们当中一定有妖，就是你、啊，朱师妹，是误会。老郑，罗师弟，多谢师姐手下留情。你不是妖，可你怎么解释刚才断妖阵对你有反应？反应？难道是因为这个？这是我朱家的千机独刺。说，你从哪里偷来的？不说，就别怪我不客气了。无理取闹！这针是我从诸葛家管事处所得，与你何干？够了，别再打了！朱师妹，你怎么一个人在这儿？玉女峰的其他人呢？我们玉女峰的人少，所以一直和黑岩峰的师兄们一起行动，但没想到，竟然有两只妖将潜伏了进来。我们根本打不过那些妖将。和严峰的师兄们没办法，只能让我们分开逃走。他们留下断后。就这样，我和师姐们走散了。林师兄，我们得尽快通知白帝城的军队，让他们一定进入苍穹森林搜救。对，我们必须尽快联系。啊啊、朱师姐。夜间行路太过危险，大家也都有伤在身。我看，今晚先在此地休整一夜，明日再动身前往白帝城，可好？明天，好吧。朱师姐，你在玉女峰可曾听过一名叫罗烟的女弟子？烟烟啊，嗯，她是我们玉女峰最天才的弟子了。嗯，你问这个干嘛？实不相瞒，烟儿是我的小妹。你就是烟烟天天挂在嘴边的罗征哥哥呀。长得也没说的那么帅嘛，烟烟骗人。呃，前方有动静，好像是青云宗弟子在和妖族作战，我们快去支援。
天权造文曲。你们快撤，去白帝城。走，拦住他们。你们都别想过去小子，你看哪儿呢？你，又是你！昨夜杀了我们那么多弟兄，幸亏当时刺伤你，现在连剑也握不了了吧？<笑>只要我未死，终会诛尽尔等。<笑>死到临头还嘴硬。天机藏入船，停！大师兄，药匠肯定都被华师兄解决了，对吧？<笑>我看他要死在药匠手下了。你是谁？要干什么？<笑>我来带你们去救他。挣扎吧，还真难缠。哎
I own the mill. 他们两个相互配合，根本没办法近身，得想办法逐个击破。就是这一剑。光破千军，那边有动静，好像是华师兄。去看看，这是个硬茬，保命要紧。刚才明明听到有声响，怎么没了？那家伙也是重伤，完全了。又是两个人族，是妖将，挡路者死。保护我留下的，是你偷袭了我们，你把他们怎么样了？都给我去死！小心！妖兽，休逃！他的力量比普通妖将弱不少，似乎被人重伤过。我要你血债血偿！<笑>就凭你，师姐，给我的师姐们偿命来！啊！啊你你做了什么？银剑入体，我要你生不如死！啊、该死的人族、啊！小心！啊啊啊该死的人！师弟，华师兄，方才的妖将是你重创的吧？惭愧，有伤在身，未能全部斩灭。你们没事就好。有妖气接近，小心！<笑>不用找了，西狼，你竟然没死！托你的福，宗主大人赐予我新生，这是我送你们的谢礼。做了什么，罗征？我要让你也尝一尝失去的滋味。老祖。这礼交给我，朱师姐
。罗征，你别动，我来救你。你终于来了。你到底是谁？放开我！知道多嘴的下场吗？放了他，有恩怨冲我来。<笑>果然是你心爱的女人。心爱的女人，看来她是误会了。<笑>想让我放了她，那就要看你的本事了，罗征。我救不了的。你也别想拯救。你要报复的只有我，何必伤及无辜？何不与我公平对决？公平，不过是伪君子的谎言。弱者不配提公平。嗯、罗征，你尽管来救吧，不过小心。要是东京闹得太大，你可要眼睁睁看着他被烧死了。罗征怕我受到牵连，不敢轻易反击。这样下去不是办法，我得自己脱困再去帮他。动用功法会波及到中世纪，要解决这家伙，只能近身了。想要，那就还给你。于危难之中，你在说什么？为什么你不屈服？这样只会害了所爱之人。向强者低头就好了。别用他的声音说话，邪狼，害你所爱之人的，只会是你的怯懦。精神刺。
<笑>不枉我大费周章，看你这回还有什么后手！这才是你的目的。他害我与阿叶分离，我当然要用他来纪念阿叶。你以为方才就是我的全部实力吗？不过是因他自投罗网罢了。等等，先留着他。我，我的金龙。好戏还没结束呢，我还要感谢你，多亏了你，我才能抓住他。是你把他害成了这样，都是你的错，<笑>都是你们的错。救你出去！手枪是自己没能力应付的事情。罗哲，你要面对的对手异常强大，想要彻底救出妹妹，就一定要快速成长起来。他们在提醒我，我还要有保护的人，我还未尽全力，一臂之矛，唯我之刃。别担心。我这就送你去和他团聚。怎么回事？去看看。怎么会这样？神拳，第二式。罗征竟有如此功力！看住！万魔涌动。朱师姐，你抱得太紧了，我快喘不过气了。啊，对不起。没事，我肉身很强，这点伤不算什么。没事就好，我们快回去吧。
们一起回去。火箭！你一定想问。为什么一火箭已经炼化融入你的身体，却又重回到我手里？告诉你也无妨，我的阿叶源自我内心的业火，火不灭，阿叶就能浴火重生，而这股业火皆因你们而起。是你们这些士族背信弃义，我的妻儿也不会被妖族害死。你的家人被妖族残杀，你还为他们效力？你等什么？宗主赐予我法力，让妖族任我驱使。有这份力量，我就能向你们夺回失去的一切，夺走你一切的，是你自己。什么？你忘记了，我就帮你回忆起来。什么魂？这里是我的家。谢郎，你什么也无法改变，最后只会迷失你自己。你胡说！
阿姨，我回来了。哎，你为什么？自己搞成这样放心，有我在呢，你死不了。在这里，找到了。这是朱师妹的银针，他们一定就在洞里。我私自离开青云宗，不能被人发现。罗师弟，朱师妹。伤势如何？好，快，快救救他！薛神医，快救人！你这丫头，进来好歹先打个招呼吧。哎呀，我这条老命啊，迟早要搭在你手里。哎，五脏皆损，经脉断绝，没救了。你们应该改道去棺材铺。我知道城南有一家。呃，你不是一直想研究我朱家的银针吗？现在给你，这是我最重要的东西。但是罗师弟，神明把我从妖族手里救下，我无论如何都要救他。嗯，出去。
，我的医术可不外传，你们想偷学呀、啊？好，你没事了。只可惜，我不能再陪你多久了。<笑>是时候再次开战了。这一次，我要你们屠尽人族，血溅空城。还要去和其他人会合呢。刚刚学神医还叫你多休息几天呢，我们玩一会再去嘛。嗯。走吧。今天过节，人多事杂，更要小心巡逻。前方的乾坤二塔也要注意，有情况随时向飞龙将军汇报。睡了。我们这乾坤二塔可关系着白帝城的存亡，你不好好巡查，让许将军发现就完了。嗯，千百年来这法阵就从没被破过，能有什么事儿啊？怎么回事？那是什么？快，快去通报许将军！
援军戒备，猎炮。双塔一变，妖军来袭，速速前往接应。是。飞龙将军，让我等也加入吧。不行，罗师弟，你重伤初愈，不可逞一时之勇啊！我已痊愈，而且乾坤二塔被破，白帝权威矣，此时怎能不多出一份力？罗征。战场并非个人孤勇能左右，须得另行禁制。你可能做到，我能。嗯，去吧。许修镇守乾坤二塔多年，这次也必定会凯旋。不断，必须先断了他们的增援。众将士听令，六塔炮火继续压制妖群，飞天碾烈阵，随我冲锋。将士们撤回白帝城，现在撤退，白帝城如何能防住这妖族大军？啊！走
，徐将军。迟了，现在二塔揭破，妖族挡不住，连你们这些援军都难以脱身。除非镇守双塔的飞天眼撞毁妖族传送门。嗯将士，死战不退！双塔将士，死战不退！难道只有这一种办法了吗？这就是战场，容不得片刻犹豫，一寸山河一寸血。<笑>找死！杀他们！双塔将士，死战不退！双塔将士，死战不退！双塔将士，死战不退！嗯、今年的灯会真美啊！救治伤员，飞龙将军，末将有罪，没能守住乾坤二塔。此事且放下，眼下组织反击才是要紧的。你也快去疗伤吧。末将，还有药事禀报。何事？军中有内奸。许修善自弃守要塞，犯了军律，应罚一百军棍。守护结界从内部被扰乱，露出破绽。若非如此，双塔也不会失守。你是说，军中出了内奸？荀将军，何不让许修将军戴罪立功？双塔被毁，妖军直逼白帝城，许将军不得已撤退。保全将士们的生命，军棍就免了吧。诸葛军师，我们与妖族大战在即，这内奸必须救出来，此事交由你来处理。是。军律不可违，许将军免不掉军棍责罚。我现在就去领军棍。现有奸细引妖族入侵，若有线索，可速速来报，必有重赏。投靠妖族，怎么会有这样的人？在绝对的诱惑面前，总会有人倒戈。嗯、就是他，带走。哎哎哎等等，你们为什么抓他？在下帝君军师诸葛青云，奉将军命，将城中所有可疑人员带去问话。又是诸葛家的人，你又凭什么怀疑我呢？经同门举报，罗征在苍穹森林被从妖族巢穴救出，现场都是妖将尸体。他是半步先天的外门弟子，不可能同时杀掉这么多妖将。与妖族同谋的嫌疑很大。同门举报
你不说我也知道是谁。一派胡言，我当时也在场，是罗征拼死相救，我才能从妖族手上活下来。若他有嫌疑，那我也有，把我一起带走啊！<笑>朱大小姐，朱家世代忠良，我自然不会怀疑你。我这也是例行公事。如果罗征是清白的，我去配合一下调查，说清楚便是。不碍事。清者自清，我愿意配合调查。走吧。嗯、之前听师弟们说，罗师弟和诸葛叶有过节，诸葛家一向睚眦必报，多半会为难他，我该去找人帮忙。姓名，我知道你们诸葛家人的秉性，别装模作样了，出来吧。罗征，把炼器宗法交出来，否则我让你死无全尸。白费力气了，你逃不出我的九尺分光镜。诸葛青云，你敢动我，青云宗和白帝城都不会放过你。哼，过了今天，谁会在乎你这个小角色？你什么意思？你想干什么？兵<笑>甲兵。慢的像只乌龟，也想抓我？<笑>天真，何、啊？这是什么东西？可恶！这假兵作用不是杀敌，而是困人，失算。你不是和他有仇吗？去杀了他！我，我，可可我没杀过人。放心，他现在被我困住，动弹不了。诸葛叶，你不是早就想杀我了吗？来呀，你不杀我，我会一直跟着你，想方设法的反杀你。来呀！来！不，不要杀我！废！诸葛家有你们这些败类，何时才能登顶？解决了你，我就要着手去准备和妖族合作之事
，我诸葛家登顶之日即将到来了。哈哈哈哈妖族，合作，那个内奸是你。内奸，硕兽强食，亘古不变。我只是选了更强、更有力的一方而已。罢了，受死吧。强弩之末，啊！怎么会？要为那些牺牲的将士偿命！九齿分光镜是乾坤二塔的守护结界原型，我争，就给我乖乖受死吧！锁在龟壳里的人，还敢妄论做肉强尸？平安。杀了你，我再慢慢找那本炼器宗法。你这个叛徒，休想得逞！
半步先天，为什么能杀我？为，为什么？罗，这。宗弟子，你通敌叛国，残杀帝君军师，罪无可赦青云宗弟子，你通敌叛国，残杀帝君军师，罪无可赦。徐修将军，你误会了，听我解释。我们在前线浴血杀敌，你这个叛徒却在背后出卖同胞。说，同谋还有谁？我不是叛徒，诸葛青云才是。诸葛家与我有夙愿，他们想在迎入妖军前解决掉我。一派胡言。诸葛青云乃是我帝君军师，岂容你随便污蔑？识相的乖乖认罪服诛，不然我让你死无全尸。徐将军行伍出身，战绩必然不俗，不能应聘。啊！徐将军，我真的不是叛徒。可我刚进来的时候，亲眼看到地上有一只纸鹤消散。前科恶尸手，接应这纸鹤，说你不是叛徒，那谁是？段龙泉，这许秀完全听不见解释。应接了。哼，待会儿再来收拾你。堂堂先天大圆满境的帝君军师，怎么会被这么个半步先天的小子杀了？难道那小子修了什么妖魔功法？赵神境的随意一击，我都挡不住吗？天魔真气，怎么回事？这是。到底要等到什么时候？为什么还不攻城？诸葛青云竟然死了。我早就警告过你，人类都不可靠。狗下双塌后，就应该直接攻城。<笑>你忘了白帝城最可怕的是什么了吗？哼<笑>，我没记错的话，你还是他的手下败将。<笑>骨头碾碎。老马，这个东西怎么来小姑娘，买个风车嘛。是，是云落大人吗？小人失言了。
。按照军规，损毁百姓财物者，须关禁闭十日。云洛大人，有紧急军情。哦，说。城内诸葛家有人打斗，其中一方。好像就是那个妖君奸细，许修将军已经赶过去了。知道了，这事我来处理。你交了差事，自行关禁闭去吧。飞龙将军在议事厅，我见不到他。华师兄、护松受伤的弟子返回了青云宗，我还能找谁帮忙？有谁？哦，是朱大小姐呀、啊，你也在逛集市啊？薛大夫，你要去哪里啊？我刚刚给受伤将士看伤，这不趁妖君还没攻过来，我再逛逛街。不管了，就你吧。哎哎哎哎、你要干嘛？薛神医，救人救到底，送佛送到西。做事要有始有终，对不对？嗯，怎么会？他只有半步先天，应该做不到真元化物。那条黑龙是怎么来的？原来这就是天目真气的真正特殊之处。天是真元化物，不过许修不愧是赵神经中气，比王爷庙的真元要强数倍。我只能暂时控制这条黑龙，必须速战速决。小子，叫什么名字？青云宗弟子，罗征。罗征，你确实有点本事，可惜投靠了妖族。啊，你认定我是叛徒，说什么都没用。少说废话。杀了军师，还有纸鹤作证，还磨磨唧唧狡辩个什么？许将军，倒真要置我于死地！叛徒，要你为乾坤阿尔塔的尸首负责，为死难的帝君将士负责，为诸葛军师的死负责！真是不可理喻！说了多少次，诸葛青云才是叛徒？呃可能，糟了，控制不住了！吞噬真元？怎么可能？完了，来不及了！许修，你名字？罗征。他的真气有吞噬其他真气的特性，不过他只有半步先天，只要近身便能杀他。始末将轻敌了。
他就是那个奸细。是，我亲眼见他杀了诸葛军师，他脚下还有那个破了结界的红纸鹤。他刚才说的，你都承认吗？人确实是我杀的，不过你既然承认，那便好办。以下犯上，厮杀将领。按律当斩。诸葛青云诬陷我是奸细，还串通诸葛叶想要杀我。为了自保，我把他杀了。什么？你杀了诸葛青云？人证物证确凿，我身为白帝城执法官，自当秉公执法，惩奸除恶。他的深渊必须修坚固数倍，这就是赵神至极的强者吗？罪人罗征。还不认罪伏诛！我不是罪人，诸葛青云要杀我，我如果不反击，就被他杀了。我没有罪，所以也不会认罪。嗯、在白帝城，没有一个罪犯能从我手中逃脱。你是要试试吗？好强的威压！苍天当臂，画地为牢，沙罗世界，空缘无相。这里到底是什么地方？嗯、这是我的世界，没有我的允许，谁都别想从这里离开。什么？天网恢恢，你无处可逃。喂，我已经说了，我没有罪。你到底有没有听我说话？诸葛青云是内奸，我杀他是立功。人证物证皆备，强辩没有意义。公园无相，朕。这丫头的招式太诡异，千万不能被封住行动。不知道罗征在里面怎么样了。这是我的世界，你除非胜过我。没有其他离去之法，躲是不会有结果的。一直躲确实不是办法，得想办法干扰他的视线。出来！好。先天，还太弱了。哎，是吗？
丫头神志有缺，怪不得性格如此古怪。九刃断生。凶犯已经落我，将由我押赴刑场。云落大人，请等一下。按白帝城军律，未定罪罪犯开脱与罪犯同罪。啊，不不，不是开脱。这个罗征呢，毕竟是青云宗的弟子，要审判他，总得要他的导师在现场吧？他的导师是咱们的长公主殿下，您看，长公主，那又如何？嗯，这个，这个，我。魏延正律法，即刻处斩。你家长辈将这金龙交给你，你就是这样用的。事态紧急，且您只能冒犯了。无知！云落大人，对不住了。这个人，绝不会让你带走。罗征，到底闹够了没有？他救了我的命。朱师姐，我我我不能看着他蒙受不白之冤。朱师姐，不要再站起来了！我真是清白的。法不容情，该让你清醒清醒。半步先天，怎么会引起这种异象？你认定我是罪犯，但可曾查证人证物证是否为真？今天一面之词，就定我罪名。
按照按照这个帝君军规，若若犯人对审判有异议，必须交由军律所再行审讯。走吧，我会证明我的清白。听说白帝城里除了个内奸，被云落大人抓了。没错，还是个青云宗的弟子，真是毫无廉耻。哼，狗内奸，不要脸的东西！我要是云落大人，早给他砍了。人渣，我见老鼠，人人得而诛之。没想到这里的百姓也是如此人云亦云。大坏蛋，开招！保家卫国，大道为骨，从一至终，法不容情。擅自拉着游击，这不是存心欺负人吗？朱世杰，他怎么也跟来了？朱世杰不会，不会还想和云落动手吧？这个小丫头，大庭广众之下，让罗征以后怎么做人？为了不让我成为这白帝城的公敌，朱世杰费心了。原来只是遮住结界，这有什么意义呢？不是去军律所吗？为什么来这个地方？这里是我家，鉴于你对判决心存异议，又十分狡猾，我决定先把你随身关押。从现在开始。我的饮食起居，你都要寸步不离。我说了我不是，你到底有没有听见我说话？你有话，应该留着跟军律所说。喂，看书看书，你看得见这里还有个人吗？喂，喂，云洛大人，就算在军律所，也不会不给犯人饭吃吧？你早有带着我，啊！这就是执着于法度的杀戮少女。平时除了白帝城的军机事务，什么都不懂。哼！喂喂喂！你怎么连男女有别的观念都不懂？我在这个结界我跑不掉。你把我放在门外就行，何必带到浴池来？啊，顾振云，男女授受不亲，你我男女共处一室，成何体统？
为什么他背上有这么多伤痕？看来他并不是执法官这么简单。或许他背负的东西，也不止我看到的这些。能成为偏执的杀戮少女，一定跟背上的伤有关系吧。怪我当年一时心软，少了那个叛逃的士兵，不然他也不会成为那个带着妖毒入侵的内奸。仪器行舞。如果我当时懂得国有长法，思维不亡的道理，叛徒的阴谋就不会走，百姓也不会生灵涂炭。这一切都是我自身执法不严的错。啊，哎，不是我想看的啊，不关我的事。听说，诸葛军师被杀了。是啊，好像是被青云宗弟子杀的。云落见过飞龙将军。嗯，军律所现正是审理军师被杀案。云落，你身后的，就是嫌犯。飞龙将军也在。禀将军，正是此人杀了诸葛青云，甚至许将军也差点轻敌失手。呃，我。许将军，你可是亲眼见到此人杀了诸葛军师？禀将军，末将亲眼所见。那执法官所说的轻敌是？呃，我没有，我只是一时没有防备而已。那小子根本杀不了我。此人接下了许修将军的一记换龙拳，不知何故，竟将许修将军的真元金龙化为己用。之后，许修将军全力施为，打出的攻击仍被引回自身。哎，可以了，不必如此详说。花招反击，此人是什么修为？据我观察，半步先天。半步先天？许修已是赵神中期，怎么会输给一个半步先天呢？好了好了，此事暂且放下吧。云落，既然已经定罪，为何还把他带到这儿来？此事你本可自行决断，因为他很可能是导致乾坤二塔陷落的内奸。按照军律，内奸叛国罪，必须查明真相才可执法。什么？内奸？白帝城千年基业，就毁在了这人手中。征，不错，我罗征行事向来敢做敢当，可就是不会当内奸，怎会是你？真金不怕火炼，大可让军律所来查。我认识此人，他不会是内奸。我见到了内奸破坏守护结界用的纸鹤。乾坤二塔被妖族攻击的时候，他就在我身边。他如何去破坏结界？那纸鹤到底是怎么回事？之前在龙堡，我听闻诸葛家曾用墓渊传信给贺天成。诸葛家多善符箓，推演奇门遁甲，附灵于物的手段也很高明。说不定，那纸鹤是死去的诸葛青云所用。嗯，真相如何，我还想听他本人说说。放他出来吧，云落。遵命。强烈的妖气！报告将军，妖。
教族攻城。这么快，众将听令，全军整备，随我迎战妖军。是。为什么现在还不放我出去？现在不是你墨守成规的时候。大敌当前，李英兄弟系于强，外遇齐鲁。妖族已经攻城了，到底是看守我这个嫌犯重要，还是抗击妖族重要？都重要等待片刻。上次大战，我族伤了元气，若无必要，不可强攻。但好在，内应已激活了城内的传送法阵，我可以送你进入城内。哼，这些贪生怕死的人族，破了乾坤塔的姐姐，又破了个白帝城的姐姐，多说无用。今天就是白帝城陷落之日。啊，这就是传送针。好了，阵法已成，切记，一定要破开那座结界的中枢。<笑>放心，那些人族绝对拦不住我。<笑>妖族大军压境，你的事情暂且搁下，战后再议。云龙。你先放我出去。起白帝城这么多年，一直号称百万边军，今天连一个敢出来一战的都没有，怎么都是缩头乌龟吗？你放屁！袁威呢？让那个杂毛鸟出来！今天许爷爷就拿你们的头下酒！<笑>原来是乾坤双塔的败军之将啊！七杀我也，七杀我也！啊！许秀，不可鲁莽。头下酒啊！是。这什么东西？许将军，城里的百姓都已经逃走了吗？云龙，前面楼上。
守护结界还在，这些妖兵是怎么进来的？喂，你故意的吗？云洛，快放我出去！你太弱了，待在里面对你更安全。我太弱了！一群没用的废物，一起上！给我宰了那臭丫头！呃如此，你还算有用兵出现，莫非？天魔玄拳，万魔有斗。族潜入城内，是不是护城结界出了问题？结界无恙，但这些妖族是从何而来？妖<笑>兵而已，杀了便是。难道城里布置了妖族的传送法阵？诸葛家山阵法符录，一定是那个内奸诸葛青云搞的鬼。鬼招来彩云，木西尘，符落，成无杀戮鸣。守军都去哪儿了？护送百姓离开了吗？小心，有妖气。强了
，有了崔邪大人给予的力量，老子要把你们这些人族统统撕碎！<笑>雨诺，来的正好，今天新账旧账一块算。许将军，师兄。大块头，我精神赐的滋味怎么样？宝剑，不！将军，第五波人马已经派了出去，但还没有找到许骁将军的下落。黑天，你究竟在耍什么花招？小心，他能强行吸取真元。哼，现在才知道。晋升到赵神至极后，新领悟的能力。赵神至极。许修将军，请自行疗伤，天威交给我。陨<笑>落，上次我和你对战，隔了多久了？七百八十三天。<笑>那你记清楚。今天就是你的死期。七百八十三天，你一共败给我十一次。你找死！呃、真是碍事。呃摆在你以前的周之上，星轮破灭，震！说过了，你这些花招现在对我毫无作用。臭丫头，你敢耍我！歼灭了你！云落，你你在保护我。云落，打开结界，我们一起对付他。天威的力量太强，我单手挡不住他。都什么时候了？赶紧放我出去！你准备好。呃啊！云落，救
现在！大块头，砍掉！魔盾皮箱。小伤，你我多少次都没用，但我要杀你们一次就够了。天威、嗯，不要连战，正是要紧。啰嗦，一会儿再收拾你们。他逃跑了。啊天威要破坏白帝之心，这里就是妖族的传送之地，先断了妖族的增援。云落，看那边，是诸葛青云的符咒。现在你该相信了吧？诸葛青云才是叛徒，随我杀敌。嗯、都是你们这些妖族，被关在结界里那么久，清绝九刃。结界非常坚固，我们无法靠近那水晶。哼，那留着你们还有何用？这个力量太强了！天威，你的身体到极限了。闭嘴！你说的中枢就是这东西？不错，毁掉它，白帝城就是我们的囊中之物。东域的人族都将匍匐在我妖族的脚下。哈哈哈哈哈！人族就该被我妖族。永世奴役！不好！结界！陨落！今天就是你们人族覆灭之日！罗征，你一个半步先天的渣子！怎可能结束我全力一击？半步先天，对付你，足够了。这小子身上有股莫名的力量，有我在，绝不会轻易死得逞。天威，你在磨蹭什么？快去毁掉白帝之心！少废话。
了，你们的末日到了。<笑>什么事？天威妖王在城里，他的目标是……白帝之心被毁了。妖族怎会知道白帝城姐姐的构造？是，是诸葛青云，他是内奸。全体将士听令，准备出击，不准放过任何一只妖族。下的交给你了。哈哈哈天威，我不会让你白白牺牲的。我要让这座城里的所有人族都给你陪葬。是我，好毛病，给我顶住！给双剑飞的，给我射下来！号称百万，却仅剩这数千人死了。白帝城气数已尽，受死吧！家留下的传送阵，偷偷进城。他的目的是咱们的白帝之心，只能靠陨落大人的结界了。许将军，今日便是白帝城的生死之战了。白帝军律第一条：我军将士当以守护东域、抵挡妖族入侵为第一要务。抵挡妖族，誓死不退！战！战！战！援军，无战！看你能撑多久！我说过，这座城里的所有人都要陪葬天妖。
生活。将军，天威妖王拼死也要将白帝之心摧毁，我们没来得及阻止。我已知晓，现在黑铁妖王释放的本命真元——天妖生火，那妖火一旦落入城中，后果不堪设想。现在只有云罗一人能阻拦妖火焚城，但我这里分不开身，罗征。你是否愿意为守护东域出力？罗征，听候调遣。云洛的安全，就交给你了。是。但两位将军，我想跟你们借样东西。嗯。云洛，你怎么样了？罗征，你疯了！一个人强撑这么大的结界，镇元枯竭了会死的。我为白帝臣而生，守护他是我的责任就满足你，给这座城陪葬吧。你守护白帝城，那我守护你。两位将军，就是现在。天魔，化龙拳。
应该能将气吸收炼化。太上炼气，夺天造化，以身为气，化体为灵，千锤百炼，洗涤我身。将统一天下。不行。就能困住我吗？非死不能脱身，你逃不掉的。哼，我看死的是你、啊。你想撑到那小子来帮你吧？可惜呀、啊，他跟你一样自不量力，妄图吸收我的妖火，只会把他自己烧成灰烬。那就同归于尽吧
，已炼成了中品灵气。啊，小弟，真的是你！一起去打败妖王吧。真元枯竭，<笑>你已经支撑不了结界了。嗯放心，我不会立刻杀了你，我会让你保护的同胞们一个一个死在你面前。什么人？痴心妄想！是你？难道我的天妖圣火？不可能！你不过才半步先天的实力，圣洁的兵器功法，难道是他？受死吧！休想跑！然，让我先了结你。哦，小心小弟，你来晚了几天，没能见到白帝城的繁华。那时城里挂满了各色灯笼，商贩叫卖，文人放歌，大家都挤在城头看烟火。这一切，今天我们都让那家伙还回来。好。<笑>看你还能狂妄到几时！好，小心。这天雷源源不断，你们等着变焦吧！你不会得逞的，黑天。凝霜清月，冰霜劫。你竟然能吸收这天雷，你到底是谁？要死的怪物！哪来这么多疑问？哼！我要将你们碎尸万段！来吧！来！哈！同笑九天！啊！这、啊！
天魔神拳第一式。去了所有记忆，哪曾想，我不过只是小小浮游，没有春秋，不知所求，纵使消亡，也如青烟弥散，不会有人在意。怎么会？我们不是一起？对，至少我还在这天地间飞过。所以，谢谢你，罗正。小弟，给了我这么多回忆，我们还可以拥有更多。只要。希望能与你看到更多更美。真希望能永远记在心里啊，小弟，我还有好多事情没和你一起经历，甚至没带你见过燕儿。真开心啊，能听到你说这些。守住了白帝城。希望以后我走，爹他们好老婆。娘娘一定要是一个好好的事。全家人都挺好的。你放心吧。记住业，诸位弟兄，幸有你们死守城门，白帝城得以保全，我等不忍见你们身高草野，特来相送。此生，我定斩尽妖邪，还你们来世太平昌盛，以报诸兄。今日捐躯之恩
。罗征兄弟，这次若不是你，染红这城墙的，就是我人族的鲜血。我代表白帝城全体将士，感谢你的鼎力相助。将军不必如此，和将士们的牺牲比起来，我出的这点力，实在不足挂齿。罗征兄弟。徐某先前有眼无珠，错怪你是奸细。今日，当着大家的面，向你赔不是。徐将军，干了这杯酒，过去的事就不要再提了。飞龙将军，晚辈还有一事请教。你们先退下吧。是。是你是想问？诸葛青云的事吧。天下熙熙，皆为利来。贪婪便是这人心最大的弱点。此事未上报帝都，但现在几位皇子都在明争暗斗，帝都可能不会严惩诸葛家。罗征，明枪易躲，暗箭难防。我若会怕。也不会和诸葛家做到如今这地步。他们若敢来，来一个，收拾一个。<笑>少年人就该有这股豪气。罗征，你这次为白帝城立下大功，明日便随云洛去宝库里选三件奖励吧。多谢将军。这里的宝物兵刃，皆是白帝城多年珍藏，你自行挑选吧。这把倒是。此刀名曰玉蝴蝶，上品灵气，在与妖族的战斗之中被毁。唯一有价值的是刀身上嵌的那颗凤翔晶石，可大幅提升出刀者的攻速。好，就它了。嗯。哎，旁边的那个呢？此枪名曰穿山，上品灵气。枪尖镶有一枚血匪晶石，穿透力极强，专门克制结界。结界吗？不知对上执法官的结界效果如何？你若想试，我可满足。我要了。嗯、最后一件，你自己选吧。我在外面等你。七宝涅盘丹，有点眼熟、啊。七宝涅盘丹，子道人所炼六品丹药，就玄命，肉白骨，无论伤势轻重，服之即可痊愈。对赵神镜以上无用，我才半步先天，不碍事。第三件就选它了。嗯，那是什么？啊、刚才那残片，难道是炼气宗法的一部分？好像是一幅地图。东域西南方，玉龙谷内，曾现神秘洞府。此生有幸偶进其中，得亏仙人手段，震撼此生。后寻逐多日，再不得其踪。神秘洞府，诸葛家想要这炼气宗法，多半就是为了这个。法器达到灵气级别，便能镶嵌属性宝石，加持威力。而我的身体已经堪比中品灵气，不知能不能镶嵌这两个宝石
了这血匪晶石的破戒能力，这次一定能从云落那儿把面子找回来。就算有那柄穿山，你也赢不了我。我要的可不是赢你。风向晶石，加速。空云无相，震！嘿，你不拿穿山出来，破不了我的结界。用不着。身体为何能散发出血匪晶石的能量波动？你猜啊！执法官大人，我之前被你冤枉了。依照军律，该怎么补偿我呢？你想要什么补偿？啊，把我关在结界里，又摔又打。我得好好想想怎么才能。你的脸被我的结界碎片划伤了，帮你疗伤，算补偿吧。奇怪，心跳为什么这么快？下雪了。凡事种种，不过幻梦一场。回归原本的我，应该再也记不起他了吧？店、嗯、主，您终于醒了。启禀宗主，黑铁天威两位妖王在东域白帝城殒命了。魏国捐躯，战死沙场，本宗和整个妖族都会记住他们的。嗯，萧狂即将完成，紫极阴体的事情。也该进一步了。宗主伤重未愈，万不可贸然动身呐！云殿虚灵宗，哼，老家伙们的视线都被白帝城吸引。准备一下，随我潜入东域
掠夺紫极阴体。是。这次白帝城守卫战大获全胜，妖君还损失了两名妖王。<笑>说是有一个青云弟子立了大功，飞龙将军让他去宝库随便挑选其中一把，结果他只选了两把破兵器。此战虽惊险，但也收获颇丰。肉身已进入中品灵气之境，还有两块晶石，应该离大陆先天秘境也不远了。诸葛家几次三番想抢回炼气宗法，这其中并藏着惊人秘密，说不定有什么机缘，能助我增进实力，早日救出妹妹。人呢？皇家在此处办事，识相的赶紧滚！天龙皇家，七大世家之一。看来这玉龙谷内果真藏有玄机。跟这毛头小子废什么话？杀了他不就完了？哎！呀！呦！呦！呦！身体怎么会这么硬？中品灵气之身，这些普通的武器已伤不得分毫。接下来，再试试这个。都被增强，不愧是凤翔晶石。现在能好好聊聊了吧？臭小子，有种就把我杀了！天龙皇家不会放过你的。大侠，我们也只是奉命行事，求大侠饶命啊！苏沃，不要给皇家丢人现眼。想活命的就老老实实回答我的问题。玉龙谷到底来了多少世家的人？一共三家，皇家、余家和裴家都派了长老来，还带了不少弟子。他们要做什么？他们在这儿先府。住口！先府。看来车道子所说的先府真的存在。好了，你们就在这里等着人来救你们吧。刚看不久的，是结界。看来这里就是入口了，多亏血飞晶石能破除结界。就是仙人的府邸吗？怎么
回事不好，我可不想要落户口。结界，有了。这个结界能消除一切触碰之物，看来回去的路是找不到了，走一步看一步吧。到底是什么境界的人，才能构筑出如此庞大的结界？若不是老夫用真元兽将那两座巨神石像引入门内，你们还不知道要被追杀逃到什么地方去，所以这次寻宝当由老夫指挥，你们听令行事即可。黄老头儿，你可真是霸道！仙府的情报是我余家从青竹帮那里花大价钱买来的，若没我告诉你，你还在黄家遛鸟呢。你说什么？我爱说什么说什么，你管得着吗？都是为了求宝而来，伤了和气就不值当了。今天在场黄老境界最高，那黄老要打头阵，我们跟着就行。于长老，您说呢？哼，嗯，这个。裴长老说的有理，有黄长老在，我们跟着捡宝贝就行。想来黄老神功盖世，也不会在意那些小玩意儿的。裴云，你阴老夫。黄老，我们可是照您的意愿，奉您为首啊。这阴人一说，从何而来？哼，看来裴家真是没人了。竟派个女流出来行走，不顾脸面。不愧是仙人住的地方。看来这巨大的结界，便是出自这座仙府，却不知其间是否住着仙人。啊仙府外有这么多的奇异生物，不知道仙府里面是什么样子。哎，行了行了，刚才跟那俩石像没啥够是吧？哎，一件宝贝没看见，人都快死光了。有人触发了我的警戒，此
此人只有半步先天。起雾了